respected tp srinivasan sir respected venu rajamani sir and our dear audience a very warm good afternoon and a hearty welcome to our session narmam nayatantrathil nammude ee session de peru vannirikkunnathu tp sir reditcha dc books prasthigaricha pusthakathiludeyana thanne neenda diplomatic career le oru pidi rasagaramaya narma muhurthangalana sir ee book il avadaripichirikkunnathu sir neerite encounter cheyidathum allengil sir serve cheyida rajyathu അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സാർ ഈ ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസിൽ ചേരുന്നത് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ വേണു രാജമണി സാർ സർവീസിൽ ചേരുന്നു സാറിൻ്റെ നീണ്ട ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ലൈഫിലും ഐ എം ഷ്യൂർ ഒരുപാട് രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ടാകും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ വേണു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നർമ്മം നയതന്ത്രത്തിൽ എന്ന ടി പി സാറിൻ്റെ ബുക്കിനെ പറ്റിയും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയും സാർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവും ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓതർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ആദ്യമായി ശ്രീനിവാസൻ സാറിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഇത്രയും ലഘുവായ രീതിയിൽ അതിമനോഹരമായ പല ചിത്രീകരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആരായിരുന്നാലും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങണം വായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ ഹ്യൂമർ ഇൻ ഡിപ്ലമസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നീഷ് ആയ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ശ്രീനിവാസൻ സാറും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ആകുന്നു എന്നതിൽ എനിക്കും എല്ലാ വായനക്കാർക്കും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടാവും ഡിപ്ലമസിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനാണ് ലോറൻസ് ഡ്യൂറൽ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹവും നീണ്ടകാലം ഒരു ഡിപ്ലമാറ്റ് ആയിരുന്നു കവിയാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് ട്രാവൽ റൈറ്ററാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആൻത്രോബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമാജിനറി ഡിപ്ലമാറ്റ് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഫിക്ഷണലായിട്ട് അതിമനോഹരമായ വളരെ രസകരവും ഹ്യൂമറസുമായിട്ടുള്ള കഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ബുക്സായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻത്രോബസ് എന്ന ഒരു കളക്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻത്രോബസ് ട്രൈലോജി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് എസ്പ്രി ദ ഖോർ എന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ പേര് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റിഫ് അപ്പലിപ്പ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ലോറൻസ് ജൂറലാണ് ഇതിലെ ഒരു പയണിയർ ഹ്യൂമർ ഇൻ ഡിപ്ലമസിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാനായി രണ്ടാമതായി ശ്രീനിവാസൻ സാറിനോടൊപ്പം എല്ലാം സെർവ് ചെയ്ത് കിരൺ ദോഷി എന്ന് പറഞ്ഞ മുൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഓഫീസർ ബേർഡ്സ് ഓഫ് പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതിമനോഹരമായ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ലോറൻസ് ജൂറലിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ കുറേ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്ലമാറ്റിക് സെറ്റിങ്സിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആ അവരുടെ ഡിപ്ലമാറ്റിക് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും അത് കണക്ട് ചെയ്യാം അത് വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച ആ മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ ആസ്പദമാക്കിയ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ഫിജി ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന ഫിജിയെക്കുറിച്ച് അതിൽ കഥകളുണ്ട് അതിനുപരി ഓരോ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ജോക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ജോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കെ പി എസ് മേനൻ സീനിയർ ബാബു പോൾ അവരെല്ലാം ഈ ഫലിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആർട്ടിൽ വിദഗ്ധരായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നർമ്മം നയതന്ത്രം ഇത്രയും നീഷായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നയതന്ത്രം പൊതുകിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നയതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ്
യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു പാൻഡമിക്കിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ടെററിസത്തെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം ജനറൽ അസംബ്ലി സെഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതോളം റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്സാക്കാറുണ്ട് ഈ ഓരോ റെസൊല്യൂഷനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു അതേസമയം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് അതിൽ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അജൻഡയിൽ വന്ന് യു എൻ്റെ അജൻഡയിൽ വന്ന് വിടും അല്ലെങ്കിൽ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അല്പം പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാൽ അവരും അവിടെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺജംഷൻ അതായത് ഒരു വശത്ത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതേസമയം ചിലപ്പോൾ വളരെ മുറടിയും ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇരിക്കണം പങ്കെടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയാണ് ഈ ഹ്യൂമർ ഉത്ഭവിച്ച് വരുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് സമയമുണ്ട് അവർ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം അതിലെ ആ ഹാസ്യാത്മകത അതിലെ ആ ഹ്യൂമർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഡിപ്ലമാറ്റിൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നില്ല നിന്നുള്ള ചില കഥകൾ പിന്നീട് പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായ ആമുഖമായ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പലപ്പോഴും ഡിപ്ലമസിയെക്കുറിച്ച് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറേസിലെല്ലാം കാണുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ചിത്രം മാത്രമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരു ഡിപ്ലമാറ്റ് പാകിസ്ഥാന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് റിപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽസിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നൂറുകൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ യു എനിൽ ഒരു ഡിപ്ലമാറ്റിക് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലമാറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എസൻസ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പാകിസ്ഥാനെ ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെ വിമർശിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ അവിടെ അസംബ്ലി ഹാളിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവരോടൊപ്പം ചെന്നിരുന്ന ചായ കുടിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞ് അവരുമായുള്ള വ്യക്തി സൗഹൃദം ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ഡിപ്ലമാറ്റും ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാളെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി സൗഹൃദം വളരെ പ്രധാനമാണ് ചർച്ചയിൽ മൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്ലമാറ്റ്സും ഡിപ്ലമാറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും മറ്റുപോകരുത് അവർക്ക് എന്തും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം നല്ല സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ സാറും പറയും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവത്തിൽ പുറമേ ചിലപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഗവൺമെൻറ്റും അസംബ്ലിയിൽ അന്യോന്യം ആക്രമിക്കും പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സൗഹൃദമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിപ്ലമാറ്റ്സിൻ്റെയും ജീവിതം എത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ സാറിനോട് സർ ബുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് എൻകറേജ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു ബൈ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ബട്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ബുക്കിൽ അന്നത്തെ യു എസ് പ്രസിഡൻ്റായ ജിമ്മി കാട്ടറിൻ്റെ ഇന്ത്യ വിസിറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ വിസിറ്റിനെ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ദൗത്യമായിട്ടാണ് സാർ ബുക്കിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ പോളിസിയിലും ഡിപ്ലോമസിയിലും ഒരുപാട് പ്രാമുഖ്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈ ലെവൽ വിസിറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വളരെ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോടൊപ്പം ഇറ്റാലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഹാഷ് ടാഗ് മെലഡി എന്നത് പോസ്റ്റ്
ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസിൽ ചേർന്ന ജീവയാണ് ഇതിനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടുതൽ ആളുകളെ വിദേശകാര്യ സർവീസിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് തന്നെ മുമ്പ് തന്നെ ജീവ അതിൽ താല്പര്യമെടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാളം പുസ്തകമാണ് കാരണം ഞാനൊരു പത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കൊല്ലത്തുള്ള തങ്ങൾ കുഞ്ഞു മുസലിയാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രഭാത രശ്മി എന്ന ഒരു മാഗസിൻ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണും അതൊരഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ എല്ലാ ലക്കത്തിലും എൻ്റെ ഒരു പേജുള്ള ലേഖനം വേണമെന്ന് അവരുടെ എഡിറ്റർ വളരെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രെയിനിൽ എഴുതി ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ എഴുതി കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ മാസം ആ മാസിക പുറത്ത് വരികയില്ല അത്ര അത്രയ്ക്ക് അവർക്ക് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ മിസ്റ്റർ നാസർ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റർ അദ്ദേഹം എന്നോട് എന്നോട് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കുറേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മലയാള സാഹിത്യകാരനാവുമെങ്കിൽ ശ്രീ നാസർ ആയിരിക്കും അതിന് കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് രവി ഡി സിയോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് എക്സാജറേഷൻ കാണുമായിരിക്കും കാരണം തമാശ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന തമാശകളാണ് പലപ്പോഴും പക്ഷേ യു എന്നിലുള്ളത് ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ഹ്യൂമറാണ് അല്ലാതെ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരും സംസാരിക്കരുത് ഒരു യാഥാസ്ഥിതികമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എല്ലാവരും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എപ്പോഴും സൂട്ടിട്ട് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ തമാശകൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു അതിശയമായി തോന്നിയേക്കാം കാരണം ഇന്ത്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ മറ്റുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ സെക്രട്ടറി ജനറലിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതി വന്നപ്പോൾ ഒരു എൻക്വയറി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം കോഫി അണ്ണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ജനറലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഉണ്ടായ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തന്നെയാണ് തെളിയിച്ചത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആറു മാസം കൂടെ സെക്രട്ടറി ജനറലായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റണമെന്ന് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതിലൊരു ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വന്നു അതേ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു അനക്സിൽ ശ്രീ നട്വർ സിംഗ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അയച്ച ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഇന്നേ ആളിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇറാഖിലെ കുറച്ച് ഓയിൽ കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു എഴുത്ത് ഈ അനക്സിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കണ്ടിന്യൂഡ് ബട്ട് നട്ട് വർസിംഗ് ഹാ ടു റിസൈൻ കാരണം നമ്മൾ യു എന്നിനെ അത്ര കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവിടെ തെറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രി പോലും ഓയിലിന് വേണ്ടി സെക്രട്ടറി ജനറൽ എഴുത്തു എന്നുള്ളൊരു വലിയ തെറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ഹ്യൂമർ വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ യു എൻ ഈസ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കുമെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം ഒന്നാമത് ഇത് യു എനെ പറ്റിയുള്ളതല്ല ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റനുമായി ഞാനുണ്ടായ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് വളരെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലേഡി അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവിടെ വരുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് മിഷൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഞാനാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതും അവിടെ ഹിലാരി ക്ലിൻ്റൺ ആയിരുന്നു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അപ്പോൾ
അവർ അതിൻ്റെ കഥ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റൺ എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഡോൺ ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവരെ കഥ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കഥ തീരുന്നവരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ഓഡിയൻസിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഹിലാരി ക്ലിൻറ്റൺ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് അത് പോളജായ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു യു ഡു സോ ഐ സെറ്റ് ഐ എം ദ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇൻ വാഷിംഗ്ടൺ ഓ യു ആർ എൻ അംബാസിഡർ ഐ സെറ്റ് യെസ് ഹൗ കം ഐ തോട്ട് യു ആർ എ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ അല്ല ദൻ ഷി മെയ്ഡ് എൻ ഓഫർ ഈ സെറ്റ് ലുക്ക് ഇഫ് യു എവർ ലൂസ് ദിസ് ജോബ് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഐ വിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് യു ഇൻ ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് as the court jester at that time she was not even a candidate she was a senator at that time but everybody knew she would be a candidate for presidency so she said endengil ningalku ee joli nashtapadukanengil white house il vanna njangade oru endana oru oru fool aayittu alla oru clown aayittu joli tharam nu enikku veliya sandosham aayi appra pinne njan ingane hillary clinton ne follow cheyan thodangi pakshe avasanam trump ne idarayittu varuna oru പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവർക്ക് വന്ന നഷ്ടം വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ നഷ്ടം അതിലും കൂടുതലല്ലേ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെടാറുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ക്ലിൻറ്റൺ ജയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു കഥ പിന്നെ ഒരു യു എന്നിലെ കഥ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നിറയെ ആളുകൾ കാണും ഡിപ്ലമാറ്റ്സ് കാണും മന്ത്രിമാർ കാണും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ദിവസവും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും അംബാസിഡർമാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള സീക്രട്ട് നെഗോസിയേഷൻസിലേക്കൊക്കെ പോകും എന്നിട്ട് ജനറൽ അസംബ്ലി ഹാളിൽ ആരും കാണാറില്ല സാധാരണ കാണുന്നത് തേർഡ് സെക്രട്ടറിമാരാണ് കാരണം അവർക്ക് അവിടെ പോയി ഇരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേ സീറ്റിൽ ആറ് സീറ്റുണ്ട് അതിൽ ഒന്നെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ചർച്ച ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്നും മതിയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം പേരൊന്നും കണ്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ടേൺ അതിൽ വന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആര് ഓഡിയൻസിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അവരോടല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഓഡിയൻസ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമന്ത്രി കേൾക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരും ഇതിൽ ആരവിടെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഒരു ടെലിവിഷൻ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പടം എടുക്കുകയില്ല ആക്ച്വലി ഇവനോ സെനറ്റിലും യു എസ് കോൺഗ്രസ്സിലും സെനറ്റിലും ക്യാമറ ഷുഡ് ഓൺലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദി സ്പീക്കർ വേറെ ആരും അവർ കാണിക്കില്ല കാരണം എല്ലാവരും എനിക്ക് ഉറന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ആകെ ഒരൊറ്റ ആൾ മാത്രമേ ഓഡിയൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതൊരു ആഫ്രിക്കൻ ഡിപ്ലമാറ്റ് നല്ല ഡ്രസ് ടാപ്പ് പ്രോപ്പർലി പ്രിമൻ പ്രോപ്പർ ആഫ്രിക്കൻ ഡിപ്ലമാറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ so he was patiently sitting there and listening to me very intently so i said maybe african development so he is very interested so i spoke and i said i must thank him i am the only person in my audience today so i went up to him and told him your excellency i am very happy that you stayed back for my speech you may be a great friend of india you might be a champion of african development so i am so glad that you are here then he just dismissed me he says nothing like that i am the next speaker he said appo enik prashna ay veetu paan nerthilla 6 ara ay kanju 6 manikku thodru appo adhehathinu vendi enik irikkandi vannu karana enik vendi adhehan cheyda sacrifice nu ottekk irunnu yan adhehathinte prasangam kandu idu eppozhum varavunna kaaryangalana aarana prasangikkunna endana prasangikkunna okka pathrathil nokkiyo allengil reportukal nokkiyalum madhi nammal srudhikkunna ella nammude negotiation pettiyan appo ingane oru vaadu unconscious humor ധാരാളം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാൻഡമിക് വന്നപ
ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് സാധാരണ ഇരിക്കാറുള്ളത് ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററാണ് അലത്താസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻഡോനേഷ്യയെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അപ്പോൾ വി കം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി വി കൻ സച്ച് ഗോ ആൻഡ് വാക്ക് ടു പ്രസിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നോ ബഡി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് യു നോ നോ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ ഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ പങ്കെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വലിയൊരു സൗകര്യം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവ പറഞ്ഞ ആ കഥ അതും വളരെ ഒരു അമ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് പക്ഷേ ഒരു സാഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൊറാർജി ദേശായി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ കാലം അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയധികം അടുത്ത് പെരുമാറിയ ആളാണ് പക്ഷേ വളരെ പ്രയാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പെരുമാറാൻ കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും പറയും നമ്മളത് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആകും അയ്യോ ഞാനിത് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തല്ലോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ രാവിലെ മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇരിക്കുകയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചർക്കയിൽ ഇങ്ങനെ നൂല് നൂർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല സ്ഥിതി ഈ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ആങ്ഷൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും ക്യാരി ഓൺ ക്യാരി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു റൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൻ പി ടി ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോളിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും ഇസ്രയേലും മാത്രമാണ് ഈ എൻ പി ടി ഒപ്പിടാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ എല്ലാവരും ഒപ്പിട്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചില ലൈറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹം കോമൻസ് നടത്തി അപ്പോൾ അത് ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി ഇന്ത്യ എൻ പി ടി ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഷർ മുഴുവനും അവസാനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം അവസാനം ഒരു ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ട്രീറ്റി ഉണ്ടായതോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എൻ പി ടി ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു സാധാരണ രാജ്യമാണെന്ന് അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചില കമൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അമേരിക്കയിൽ ഒരു വിചാരമുണ്ടായി ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയി പുഷ് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹം എൻ പി ടി ഒപ്പിട്ടേക്കും എന്നൊരു റൂമർ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രകടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് കാർട്ടർ കാർട്ടർ വാസ് എ വെരി പ്രോ എൻ പി ടി പേഴ്സൺ സോ ഹീ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ലോ ഇൻ ടു ഇസ് ഓൺ ആൻഡ്സ് ആൻഡ് കം ടു ഇന്ത്യ അന്ന് പ്രസിഡൻറ്റുമാർ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റുമാർ ഇന്ത്യയിൽ വരാറില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ പോയി മൊറാർജി ദേശായിട്ട് സംസാരിക്കണം കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ എൻ പി ടി കിട്ടുന്ന നല്ലതെന്ന് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു സന്ദർശനത്തിനായിട്ട് അവിടെ എത്തി ഒരു ദിവസത്തെ സന്ദർശനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് പത്രക്കാരെ കഴുകാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം മൊറാർജി ദേശായി എൻ പി ടി ഒപ്പിട്ടേക്കും ഒപ്പിട്ടാൽ വരുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ അപ്പോൾ പലരും സയൻസ് സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാറിയിരുന്നു അതാർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാർട്ടർ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ മൊറാർജി ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിമൻസ് വൈ ഡു യു തിങ്ക് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സൈൻ ദ എൻ പി ടി എന്ന് ചോദിച്ചു സോ കാർട്ടർ വാസ് അസ്റ്റോണിഷ് ഇറ്റ് ഇഡ് നോട്ട് ഇവൻ സേ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നോ നോർമലി എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വുഡ് സേ ആ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സി യു ഗോ ബാക്ക് ഹോം എന്നുള്ള മാറ്റില്ല വൈ വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് സൈൻ എൻ പി ടി വാട്ട് ഇസ് എ നീഡ് യു ചാപ്സ് കീപ് ഓൺ മേക്കിംഗ് വെപ്പൺസ് ആൻഡ് യു ആർ ടെല്ലിങ് അസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് വെപ്പൺസ് അതിനകത്ത് എന്താ ലോജിക്ക് മിസ്റ്റർ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈ ഡിഡ് യു കം ഹിയർ ടു ആസ് മീ ദിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കാർട്ടർ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ആപ്സെറ്റ് ബട്ട് വെരി ആംഗ്രി
He said, he's telling his security advisor, what am I going to worry about it? I'm going to tell Satu again, Brahmachari, Allah Satya Televisa, I don't know. I don't react to you. 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 Namaskar. Thank you, sir. Sir, very quickly, sir. Sir, in the diplomatic life, you have a humorous and humorous situation. Sir, you have a lot of fun. Sir, I have a lot of fun. 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 Polit Bureau member um ada itu ni delegation em dinner na ambassador wait lagi uli cuci. Dinner na adiam supu wano, appetizers wano, korai adiam kocchu warta wanam dinner table ni cuttu undai rende lairan nanti nyal main course beri dila. Waiti itu, waiti itu, waiti itu main course beri dila. Apa ambassador ni beri cuttu paranya untuk kitcheni pui nuku endu beti. Ambassador ni wife asam ayat awal ni lair no. Main course ni endu beti endu. Apa ni yang kitcheni pui po Anda tak kalau tu China il, Cookal, Elam, Embassy il kita tenjat kerja betul la Chinese government, Aikin dan Cookal ni, nama lu suwe di kena. Apa anda Ambassador da, betul orang dia ni, walra senior raya, nahl walra primary atau Cookal air itu. Ayah langgu orangi pui, ayah happiness atau dia kita orangi pui. Nya aku nak ipa, ayah lu kasar air kerana orangu ane. Nya aku jadi beli cerita ni pun cepu, anu puli hari tu. Nya aku pernah main course anda, entuh peti Chinese la samsari kena. Perlu orang yang ayuh, yang marah tu, yang ini nelayan, bari ayat itu tali buat ikhlas, rahatri otot orang ini telan, yang ini buat orang orang ini pergi. Apa agak krisis anak guests mana table ni rikyo anak main course illya. Apa yang saya jujur, entar pattern orang nak ambat. Perlu orang yang ini kau diri pada minit teriak. Seri, apa yang saya pada kau boleh ambassador cebil whisper itu, diri pada minit ni kau mialo orang ini pergi dana. Apa ambassador boleh orang ni tiada macam tu. Ambassador, perlu jujur, saya ni orang perasaan nak datang buat orang. India, China, bandar kita korang ceri perasaan. Apa ambassador ini tu, rendah perasaan dorang ni. Apa adi yang ni, rasmiya bandar kita India, China, bandar kita dah ceri teram, Nehru, India galah, teram, Chowen lai, nak kat orang ni. Orang anjir minit perasaan, apa ni kaya ni, cepoi cekiu, food dah tu beri ayat ni lada. Awalnya cendana pun food dah pernah ready, lah. Apa ni, saya mana ambassador kaya ane cuci ready, ayla ini, perih patu minit mana. Apa orang ni ambassador orang ni, na, saya ni krisiya korang cah, samsari kaya buat mana. Karsi ke rengat India, China, bandengal, evda kacchen na, itu, itu. Adik hari ni, saya windu boi cek itu teri jo, nu, ini tu nuri ayat. Apa ambassador orang ni, na, science and technology, science and technology ni, leh itu rengat, na, muka pun note bawa macam, itu tu korang. Jangan ni, niiti niiti, bahasa mana yang na, mana. Prosesnya cahaya apa sahaja itu, jadi ni prosesnya kian orang orang kalah diplomat ni pale pula juga mahasiswa orang lain. Aduh boleh China ni macam tu juga ada orang beri ini tu, nama tu ada bahasa macam tu, perut rasmi budi orang tu bandu. India ni orang bakti rasmi budi awal ni orang rasmi ya jiwa tu ni dia, itu mahasiswa ni kat sini lah. Apol, orang tu kudu orang tu ada asli dan mar orang tu jiwa tu ni bandu tu orang tu. Abang semua mahu abang rasmi budi bawa ni employment ni dek, mahu abang kerja pun doy leo, ni lalu tu prosakta mana. Apo anna ta rasmi budi itu chief attendant, color blind dia itu. Puli rasmi budi bangga dek ni, itu um perdana perta official reception ni. Packi itu tu rasmi budi itu bela color lola perih bandgal ya. Nal, nama kita official dress ni barai ni tu karutta color ana rasmi budi. Kerja tak kalau rumah terus memilih dua orang untuk itu, walau ada particular ayat itu. Apa yang tu je? Ia mampu dengan petiak atau orang dari China lah, atau Beijing lah, atau official guest house, atau reception area mana yang kau presiden itu kulit cerah orang ini quarter dam boleh pada deh, berlalu di kau. Kerap illah. Apa presiden dah agak curai? Ia buat boleh yang kerja tak kau tu, saya kerja tak kau tu, itu reception pun ada kau. Apa itu Chinese guest house ni di kau nak pula? Pula embassy ni, embassy house ni, nama kita, jiwa tu lori kilam, ni rete lah ta. Perkhidmatan kita pattern na adi yang dalam ayat pariyaran kan datang. Apo orangnya presiden itu mai samiya mula ni, anggana deputy chief mission orang alam dia itu. Ayahnya beli cuci beriti puli, ni ala ugeran, pudi orang banggala, karat banggala, itu mana ada puli orang udupu maci, puli orang guest house lori room itu ni dia kiam baranjo, puli orang bahariya car le beti beriti puli ke bahar orang dress condor orang baranjo, ini tera deputy chief mission dia, badai ke ada court. 
ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് അന്ന് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിലെത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രസിഡൻറ്റ് ചൈന സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കഥകളാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നു സാധാരണ ഞങ്ങൾ എംബസികളെല്ലാം മാസങ്ങളോളം ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മാസങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഈ വിസിറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റ് പോകുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് കൂടെ വന്ന വലിയ ഡെലിഗേഷൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ആ ഇനി നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പാർട്ടി നടത്താം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സഡനായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും പൈലറ്റ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളിനെ വിളിച്ച് നമുക്കൊരു കോള് വരുവാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ തോക്ക് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ ഇമാജിൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും ആകെ വെപ്രോളം ഇതൊരു വലിയൊരു ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഇൻസിഡൻ്റ് ആവരുത് ചൈനക്കാർ അറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പത്രത്തിൽ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടി ആ ഓരോ റൂമും ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനും ഒരു ചൈനീസ് ആ ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫും കൂടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് അവിടെ എല്ലാം നോക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു തലോണ പൊക്കിയപ്പോൾ ഒരു റിവോൾവറും ഒരു ആറ് ബുള്ളറ്റും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി ചൈനീസ് പെൺകുട്ടി അത് കണ്ട് ആകെ അന്തപ്പെട്ട് അലറി അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പോലും കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിച്ചു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട റിവോൾവറും ബുള്ളറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വെച്ച് ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം അത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഞങ്ങൾ ആരും ഡിപ്ലമാറ്റ്സിന് ഒരു ഗൺ ഫയറിങ്ങിലൊന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്യാറില്ല ഗൺസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ റിവോൾവർ ബുള്ളറ്റ്സും കയ്യിലാക്കി എന്നിട്ട് അതൊരു പാക്കറ്റിലിട്ട് അപ്പോൾ ആരെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ എംബസിയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ അംബാസിഡറാണ് അംബാസിഡറുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ റിവോൾവറും ബുള്ളറ്റ്സും ഇന്ത്യയുടെ സാധനമാണ് അത് ചൈനയിൽ അനധികൃതമായി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് അത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഷാങ്ഹായിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് എംബസി ആണെങ്കിൽ ബീജിങ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ബീജിങ്ങിൽ പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി ചൈനീസ് പ്രോട്ടോകോളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഒരു ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രോട്ടോകോൾ അവർ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ആലോചിച്ചിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു അംബാസിഡൻ്റെ ബ്രീഫ് കേസിൽ വെച്ച് ഷങ്ഹായിൽ നിന്നും ബീജിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിപ്ലമാറ്റിക് ബാഗിലോ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ അത് തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടുക അപ്പോൾ ഇമാജിൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രത്തോളം സെക്യൂരിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തും ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നാൽ സാധാരണ ഡിപ്ലമാറ്റിക് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെർവിങ് അംബാസിഡേഴ്സിന് ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാഗേജ് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല അവരുടെ ഹാൻഡ് ബാഗേജ് എക്സ്റേ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രോട്ടോകോൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അംബാസിഡറിൻ്റെ ബാഗിൽ ബുള്ളറ്റും ഗണ്ണും വെച്ച് ഷങ്ഹായിൽ നിന്നും ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബെയ്ജിങ്ങിൽ നിന്നും അവസാനം ഡിപ്ലമാറ്റിക് ബാഗിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ച് ഡൽഹി പോലീസായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി അവർക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അംബാസിഡേഴ്സിൻ്റെയും ഡിപ്ലമാറ്റിൻ്റെയും ജീവിതം കഥകൾ ഇനിയും പറയുവാൻ ഒരുപാടുണ്ട് സമയവുമായി ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കുചേരാം നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി സർ നമ്മുടെ സെഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് യങ് ഓഫീസേഴ്സിനെ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല ഡിപ്ലോമാറ്റായിട്ട് വളർന്നു വരാനും ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഈ രണ്ട് പേരോടുകൂടി വേദി പങ്കിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു കെ എൽ എഫിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനും കെ എൽ എഫിനെ ആഘോഷമാക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഓഡിയൻസിനും ഹൃദയം നിറങ്ങി നന്ദ